大家好，欢迎来到小韩厨艺。土豆，我们一般都是炒着吃，或者做干贝土豆丝。今天就给大家分享土豆不一样的新吃法：加四个鸡蛋。出锅，家人都特别喜欢吃，营养又美味。这种吃法呢，很多朋友都没有吃过，也没有见过。保证您吃一次就会念念不忘。那我们一起来看看是怎么做的吧。首先准备两个洗干净的土豆，把皮削掉，然后把它切成薄片，尽量切薄一点。这里我们也可以用擦丝器来擦。再切成细丝。切好的土豆呢，一定不要泡水，直接装入碗中。跟着准备三个鸡蛋，将它直接打在土豆里面。把它均匀的搅散开。土豆本身淀粉含量很丰富，我们需要土豆中的淀粉来成型，所以呢，这里一定不要用水来清洗土豆丝。跟着加入一勺食盐，再加一勺胡椒粉，再把它们搅拌均匀，使土豆入味。搅拌均匀后，先放一旁备用。接下来准备一个西红柿，用叉子固定住西红柿，放在煤气上面，利用煤气像这样烧一下西红柿的表皮，这样一会儿更好的去皮，像这样就可以了。把西红柿皮撕下来。看看，这样处理出来的西红柿，非常的容易去皮。然后把它切成片，底部不要切断了，再转过来切成条。最后切成小丁，我们用这个方法来切西红柿丁呢，特别的简单快速。切好之后，装入盘中备用。接着准备姜和大蒜，把它切成片，再切成姜蒜末，切好装入盘中。跟着准备一把洗干净的小葱，葱白和葱叶分开切，先把葱白切碎，切好装入姜蒜末的盘中备用。再把葱叶切成葱花，装入盘中备用。接着准备一个红椒，对半切开，取一半就可以。再把它切成条，最后切成小丁，切好装入盘中。一个青椒，同样改刀切成丝，再切成小丁。切好和红椒丁放一起备用。接下来准备一块瘦肉，先改刀切小，再剁成肉末。剁好之后装入盘中备用。然后来调个料汁，加一勺盐，一勺白糖。
一勺胡椒粉，半勺淀粉，一勺生抽，一勺蚝油，半勺老抽，最后加半碗清水，把它们充分的搅拌均匀，使调料充分的化开，先放一旁备用。接下来，锅烧热，倒入适量的油。油热后，把鸡蛋和土豆丝倒进去，用铲子把它整理一下，开小火慢慢的煎，把底部煎至定型。底部煎至定型后，再轻轻的晃动锅，使其受热更加均匀。底部煎至金黄之后，利用一个盘子。给它翻一个面，再把另一面也煎至金黄，像这样就可以啦。这个时候看着就非常的有食欲啦。然后把土豆鸡蛋饼盛出来，装入盘中备用。接下来锅中继续加入少许的油，油热后把肉末倒进去，快速的翻炒均匀。把肉末炒至变色，肉末炒变色后，把葱姜蒜末倒进去，翻炒出香味。然后把西红柿丁倒进去，翻炒出西红柿汁。朋友们，视频看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。西红柿出汁后，把调好的料汁倒进去，搅拌均匀，再把土豆鸡蛋饼放进去，盖上盖子焖两分钟。时间到后，把青红椒丁放进去。再继续焖三十秒左右就可以。像这样焖出来的土豆丝饼呢，是越来越香了，也越来越入味。然后就可以关火出锅了。把它盛出来，装入盘中，再把配菜倒上去，最后撒上葱花、增香点缀，美味继承。一道非常好吃的土豆鸡蛋饼就做好啦！土豆和鸡蛋这样搭配，营养又美味，而且吸足了西红柿的汤汁，真的是非常的好吃。就连挑食的孩子也特别爱吃。土豆呢，我们不要总是炒着吃或者炖着吃啦，偶尔的换一种做法，吃起来真的是太下饭啦。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。如果您觉得我分享的家常菜对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。